ഹലോ എവറി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഐ ടി പ്രാക്ടിക്കൽ ലിബ്ര ഓഫീസിൽ വരുന്ന സ്റ്റൈൽസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പേരുള്ള വളരെ സിമ്പിളായ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എന്തൊരു ചോദ്യം വന്നാലും ഒരു മിനിറ്റിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഞാൻ വെറുതെ കൂടി പറയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഹെഡിങ് മാറ്റാനുള്ള ഹെഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാ ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മേലെ കാണുന്ന പോലെ ടേബിൾ കണ്ടന്റ് അല്ലേ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് അഥവാ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കാനേ വരുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ താഴെ ടൈം ലൈൻ ഇടാം അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത് വളരെ 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 സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് സി രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദ്യം പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും കാണിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റിൽ എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുള്ളൂ ആൻഡ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോണസ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എന്താണ് മൊത്തം കണ്ടാൽ ഞാൻ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സുധേ തിയറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അൻസർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് അൻസറിന് സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുറേയൊക്കെ വേഗം 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 സെയിം സാധനത്തിന് റെപ്പിറ്റേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഓർഡറൊക്കെ മാറ്റി ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് തരാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത കലോത്സവങ്ങളുള്ള ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഓക്കെ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ ആർട്ട് ഫോംസ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ബേസിക്കലി ആ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ബുക്ക് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പറും ഹെഡിങ്ങും ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമില്ല അത് ആഡ് ചെയ്യണം പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹോമിൽ പോവാ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ പോവാ പക്ഷെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോമിൽ പോയിട്ട് എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ഫയൽ പറഞ്ഞത് ആർട്ട് ഫോംസ് കേരള ആർട്ട് ഫോംസ് കേരള ഒ ടി ടി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താണ് ഒ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഫയലാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒ ടി ടി ഒ ഡി എസ് എന്താണ് ലിബ്രി ഓഫീസ് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതേത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിബ്രി ഓഫീസ് ഷീറ്റ് അല്ലേ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക നമുക്ക് നോക്കിയേ ലിബ്രി ഓഫീസ് കാൽക്ക് സോറി കാൽക്ക് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം അത് പഠിച്ചു ഒ ടി ടിയും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒ ടി ടി മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ടി ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒ ടി ടി സിനിമ അതല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഒ ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഫയൽസ് അത് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങൾ ആദ്യം പേജിൽ ഉള്ളടക്കം കൊടുക്കണം ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇൻഡെക്സ് കൊടുക്കണം അതിന് ഹെൻ ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഉപശീർഷകങ്ങൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈല് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് കാണിച്ചുതരാം എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെലക്ട് ഓൾ സബ് ഹെഡിങ്സ് ഓക്കെ സബ് ഹെഡിങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ നിൽക്കി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ അപ്പം പറഞ്ഞുതരാം നോക്കി ഇത് വരുന്നു ആദ്യത്തെ പേജ് മൊത്തം കാലിയാണ് താഴേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരുമ്പം ഇയാളല്ല ഇത് മെയിൻ ഹെഡിങ് അല്ലേ ഇതല്ല ഈ നമ്പർ ഇട്ട ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ ഇത് നെക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൈല് മാറ്റണം എവിടെയാണ് സ്റ്റൈല് കിട്ടുക ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് മേലെ അപ്പുറത്ത് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയിട്ട് ഹെഡിങ് വൺ ആക്കാം അതൊന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇനി എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മോർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് നിൽക്കാം ഓക്കെ മോർ സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോർ സ്റ്റൈൽ വേറെ രീതിയിൽ
അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യുക സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക എന്തായിട്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അതിൽ സാറിന് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പണ്ടേ മുതൽ ആരും തന്നില്ല അപ്പോൾ സേവ് ആസ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹോമിൽ വരുന്നു എക്സാം ടെൻ നിൽക്കുന്നു എക്സാം ടെനിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇൻഡെക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് വൺ ഇൻഡെക്സ് അണ്ടർ സ്കോർ വൺ എൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൾ അപ്പോൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് മാറ്റി ഇതാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടാന്ന് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാൻസ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഹെഡിങ് വൺ ആക്കണം ആദ്യം സ്റ്റൈൽ മൊത്തം അതാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേഗം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഹോമിൽ വരുന്ന എക്സാം ഡോക്യൂമെൻസ് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ സബ് ഹെഡിങ് ചെറിയ ഉപശീർഷകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് യൂസിങ് കൺട്രോൾ ഹെഡിങ് വൺ സ്റ്റൈൽ ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈയോ ഇവിടെ ഇയാളെ നിൽക്കുന്നു കൺട്രോൾ നിൽക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കുറേ പോകും കൺട്രോൾ എനിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂമും സൂം ഔട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൺട്രോൾ നെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാക്കണം എന്താണ് കൺട്രോൾ നെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഹെഡിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഹെഡിങ് ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ പുറകിലുള്ള സ്റ്റൈൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ നിൽക്കുക ഈ നാലാമത്തെ ബട്ടൺ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് വൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡിങ് ഇതാ ഈ ബട്ടൺ നിൽക്കി താഴേക്ക് എല്ലാം വന്നു ഹെഡിങ് വൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് എല്ലാം വന്നല്ലോ ഹെഡിങ് വന്നാൽ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ക്ലിയർ അത് കഴിയും ഒരു കഴിഞ്ഞു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു 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 ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ വരുന്നു ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏഴ് മാർക്കാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് പരിപാടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു എക്സാം ഡോക്യൂമെൻസിൽ വരുന്നു എക്സാം ഡോക്യൂമെൻസ് അല്ല എക്സാം ടെന്നിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാ ഇൻഡെക്സ് ടു ഇൻഡെക്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ടു ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ റൂൾ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതേപോലെ ഇതാ മലയാളം പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സെയിം സംഭവം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഹെഡിങ് മണ്ണുകളാക്കുക പിന്നെ എന്താ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഇട അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള തീയറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സാധനം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആക്കിയിട്ടില്ല ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഹെഡിങ് മണ്ണ് ആക്കിയില്ല അപ്പോൾ മലയാളം പോയിസ് എന്നുള്ള ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം തീയറിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഞാൻ മലയാളം പോയിസ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണ് വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഹെഡിങ് ആണ് ഇതൊരു ഹെഡിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സബ് ഹെഡിങ് അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കര അടിപൊളി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കണ്ട അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇനി ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസും ഇതും ആഡ് ചെയ്തു ഒന്നും വരില്ല വേണ്ടോ കാരണം എന്താണ് സി നമ്മുടെ ലിബ്രി ഓഫീസ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഈ സാധനത്തിന് ഏതാണ് ഹെഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഹെഡിങ് സ്റ്റൈലുള്ള ആളെ അപ്പം ആ സ്റ്റൈലും ആ ഫോണ്ടും അത് നമ്മൾ കൊടുത്തതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവാം അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവായിരിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഒന്നും വരാത്തത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതേ സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ ഹെഡിങ് വണ്ണോ ഹെഡിങ് ടു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇയാളെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ താഴത്തെ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ഒ എൻ വി ഗ്രൂപ്പും രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ
എന്തൊക്കെയോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാത്സ് എന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാം നോക്കി ഇതൊക്കെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇതും കൂടി എടുത്തുതരാം ഓക്കെ എനിക്ക് അതാ കുറച്ച് കൂടി സുഖം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി സൈഡ് ബാർ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹെഡിങ് ടു നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിലൂടെ ഹെഡിങ് ടു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ നിൽക്കണം നമ്മളോട് പുതിയ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് മാത്സ് എന്നുള്ള പേര് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ പേര് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇത് നെക്കിയിട്ട് ഈ സാധനം വന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സാധനം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വരയ്ക്കുക മോർ സ്റ്റൈൽസിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഈ നാലാമത്തെ ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്റ്റൈൽസ് വന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹെഡിങ് ടൂലെ ഒരു വിഭാഗം ഹെഡിങ് ടൂലാണ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ടൂ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ പുതിയത് വേണം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ പറയുക ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്സ് ഓക്കെ മാത്സ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ മാത്സ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു മാത്സ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത വേണ്ടത് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ബിറ്റ് സ്റ്റീം വെർ വെറ സാൻസ് മോണോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ഫ്രം കാറ്റഗറി എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ആയിക്കോട്ടെ ഹെഡിങ് ജൂൻ അടിയിൽ ഇത് വന്നോ പക്ഷേ ഇതിലെങ്കിൽ കുറേ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ളിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഫോണ്ട് കാണുന്നില്ല ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള കുറേ ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം മാത്രം നോക്കി ഈ ഭാഗം മാത്രം ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് തീയറി ചോദിക്കും ഇത് എവിടെ കാണുന്ന ഹെഡിങ്ങാ എന്റെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹെഡിങ്ങാ ഒരു പുതിയ ഹെഡിങ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ഫോണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ബിറ്റ് സ്ട്രീം വെറ സാൻസ് മോണോ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് കുറച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോളും ബിറ്റ് സ്ട്രീം വെറ സാൻസ് മോണോ ഇനി ബോൾഡ് ആണോ ബോൾഡ് അല്ലയോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇന്ന് നോക്കിയേ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും മജൻറ്റയും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി സൈസ് നോക്കിയാൽ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി കളർ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കളർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അപ്പുറത്ത് ഫോൺ ഡെഫിക്സിൽ ഉണ്ടാവും നോക്കാം ഫോൺ ഡെഫിക്സിൽ ആ കളർ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറ്റിയിട്ട് മജൻ്റ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ എവിടെ എവിടെ നിന്ന് ഇതാ മൗസ് ഉണ്ട് ആ മജൻ്റെ കിട്ടി ഇതാ നടുക്കിലുള്ള കളറാണ് അപ്പോൾ ആ കളർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മാത്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാത്സിന് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി മാത്സിന് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് മജൻ്റെയും കൊടുത്തു സെലക്ട് ഓൾ സബ് ഹെഡിങ്സ് യൂസിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ മാത്സ് കൊടുക്കണം സബ് ഹെഡിങ്സിനെല്ലാം അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് നോക്കി ആര്യഭട്ട സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്രഹ്മഗുപ്ത സെലക്ട് ചെയ്തു ഭാസ്കര സെലക്ട് ചെയ്തു ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ഓ രാമാനുജൻ വെരി ഗുഡ് പിന്നെന്താണ് മഹാനോ മഹാലനോബിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തു സി ഓ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് വലിച്ചിടാൻ നല്ലത് അത് വലിച്ചിടുന്നു ഓക്കെ സത്രണ്ണാം ബോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിൽ താഴേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെഡിങ്ങിന് നിൽക്കുക ഹെഡിങ്ങിന് നിൽക്കുക അതുപോലെ ഹെഡിങ് ടൂൻ്റെ അടിയിൽ ഉള്ളിലുള്ള ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തോ ഇല്ല സെറ്റ് എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൽ സേവ് ആസ് പറയുന്നു സേവ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഹോം നമ്മുടേതാ സേവ് ആസ് കൊടുക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഫയൽ സേവ് ആസ് ഫയൽ സേവ് ആസ് എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പേര് വരിക എനിക്കിത് ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ഞാൻ ഹെഡിങ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ 
ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഹെഡിങ് ടു എൻ്റെ ഹെഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് നിങ്ങൾ റോൾ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതോട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വേറെ തന്നെ എന്താ ഹെഡിങ് വൺ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു ഹെഡിങ് വൺ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ മോഡിഫൈ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറയുമ്പോൾ മോഡിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ന്യൂ നിൽക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം സാധനം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇതാ ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എന്താണ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലോ ഇതും ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സെയിം സാധനം റെപ്പിറ്റേഷനാണ് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ഇതാ മെയിൽ മെർജിന് സാധനം പത്തിൻ്റെ മെയിൽ മെർജിന് സാധനം അത് വേറെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും അത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ മെർജിന് എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ മെർജിൻ്റെ വീഡിയോ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഇതാ ഒരു ടോപ്പിക് പോലും മിസ് ആയിട്ടില്ല മെയിൽ മെർജിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതെന്താണെങ്കിലും കാണണം എല്ലാം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ തിയറി വീഡ